நான் பிறந்து வளர்ந்து படித்தது எல்லாமே மெட்ராஸ் தான் எங்கள் அப்பா வந்து மலையாளத்தில் எடிட்டராக இருந்தார் மிஸ்டர் வெங்கட்ராமன் ஒரு பேர் இறந்து போய் இருபது இருபது வருஷம் இருக்கும் அவர் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு படங்கள் பண்ணியிருக்கார் மலையாளத்தில் வின்சன் சாரோட எல்லா படம் அப்பா தான் எடிட்ரு அப்போ அப்பாக்கிட்ட சான்ஸ் கேட்டு வர்றவங்கெல்லாம் சினிமா பற்றியே பேசுகிறதுனால அப்போலேருந்தே சினிமா மேலே ஒரு மோகம் அது இல்லாமல் எங்கள் சித்தப்பா என் கூட தான் இருந்தார் அவர் டான்சியில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் மவுண்ட் ரோடில் சண்டே ஆச்சுன்னா சாந்தி தியேட்டரில் நடிகர் தலைவங்க படத்தை கூப்பிட்டு போயிடுவார் அவர் நடக்கிறத பார் அவர் எப்படி பேசுகிறாருன்னு சொல்லி 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 நம்மளும் நடிகர் திலகம் ஆகணும்னு ஆசையில் தான் நடிக்க வந்தது ஆகுறோமோ இல்லையோ அவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இன்றைக்கி தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் அவரை ஃபாலோ பண்ணி தான் வராங்க அப்படி தான் நடிக்க ட்ரை பண்ணி வந்தது அப்பாவும் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணார் ஆக்டர் ஆகிறதுக்கு பட் நான் நடிகராக வரும்போது எங்கள் அப்பா இல்லை சாபு சுரில் சார் வந்து எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு அவர் கோடம் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு இருக்கும் வீடு தேடி வந்தார் இங்கே தான் வீடு வாடகை கிடைக்குமான்னு அப்போ போய் பார்த்தா அவர் வந்து கிராஃபிக் டிசைனிங் பண்ணுறேன் அங்கே ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்க்கெல்லாம் மெனு கார்டு பண்ணுறேன்னார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அவரோட பேசுகிறதுக்கு நீ எதுக்கு அங்கங்கே வேலை செய்கிற என் கூட வந்து என் கம்பெனியை பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி கூப்பிட்டார் ஒரு வருஷத்தில் அவர் ஆர்ட் டைரக்டர் ஆகிட்டார் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அவர் ஆர்ட் டைரக்டராக போகும்போது அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண எல்லா ஸ்டாஃபையும் அசிஸ்டண்ட்டாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் ஸோ நாங்கள் வந்து ஈஸியாக அசிஸ்டண்ட் ஆர்ட் டைரக்டராக என்ட்ரி ஆகிட்டோம் அப்படியே நிறைய படங்கள் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணேன் காலா பண்ணி அப்புறம் நிறைய ஹிந்தி படங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணேன் அவர் கூட அதெல்லாம் முடிஞ்சு லாஸ்ட்டில் எந்திரன் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணேன் அதுபோ சில் சார் மாதிரி ஒரு பெரிய ஆர்ட் டைரக்டர் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நான் வெளியில் வந்து எனக்கு யாருமே தமிழ் சினிமாவில் யாருமே தெரியாது ரொம்ப கொஞ்சம் பேராக தான் தெரியும் எனக்கு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஆளுங்களாக தான் தெரியும் எனக்கு நான் வந்து ஆல்பம் பண்ணி கம்பெனி கம்பெனியாக ஏறி இறங்கினேன் அதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது விஜய் ஆம்ஸ்ட்ராங் அவர் தான் வந்து எனக்கு சினிமோட்டோகிராஃபர் அவர் தான் வந்து எனக்கு ஸ்டில் எடுத்து கொடுத்து ஒரு ஆல்பம் போட்டு கொடுத்தார் அந்த ஆல்பத்தை வச்சு நிறைய கம்பெனி ஏறி இறங்கினேன் அப்போது வந்து எஸ்ஆர் கதிர் சார் கிட்டே என்னை கொண்டு போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டதும் ஆம்ஸ்ட்ராங் தான் ஸோ ஐம் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஃபுல் டு ஆம்ஸ்ட்ராங் ஒரு ஆடியன்ஸாக தியேட்டருக்குள்ளே போய் ஒரு ஆக்டராக வெளில வந்த படம் குழந்தை கூட்டம் தான் உள்ளே போகும்போது என்னை யாருமே கவனிக்கல வெளியில் வரும்போது என்கிட்ட நிறைய பேர் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆட்டோகிராஃப் வாங்கினாங்க ஸோ க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் வந்து குழந்தை கூட்டம் ஸோ ஸ்ரீ பாலாஜி சாருக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன்
ஸோ நான் ஏதாவது பண்ணி தப்பாகிடுமோன்னு பயத்துலேயே அந்த படம் ரெண்டு படமும் சேலஞ்சிங்காக இருந்தது எனக்கு ஸோ ஒன் மோர் திங் சொல்லி ஆகணும் சிக்ஸ் கேண்டல்ஸும் ஓனாக என் வண்ட்டு குட்டியும் ரொம்ப ஈஸியாக நடித்த காரணம் வந்து அவங்க ஒர்க் ஷாப் வச்சாங்க ரிகர்சல் வச்சாங்க நிறைய பொருள் செலவு பண்ணி சினிமா பண்ணுறாங்க அவங்க ரிகர்சலும் வைக்கிறதில்ல ஒர்க் ஷாப்பும் வைக்கிறதில்ல கம்மி செலவில் நாடகம் நடத்துகிறாங்க தியேட்டர்ஸ் அவங்க அவ்வளோ மெனக்கெட்டு ஒர்க் ஷாப்லாம் வைக்கும்போது சினிமாவில் ஏன் வைக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது எல்லா படமும் என்னை கூப்பிட்றது வந்து ஒரு சிட்டியில் இருக்கிற வில்லன் இல்லாட்டி லோக்கல் தாதா இல்லை கேங்ஸ்டர் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க அங்கே பேச போகும்போது டைரக்டர் என்னோடய ஹைட்டையும் என்னோடய பர்சனாலிட்டியும் பார்த்து அந்த கமிஷனரை பண்ணிவிடுங்க இல்லை இந்த டிசி இருக்கார் இல்லை ஒரு பேட் இன்ஸ்பெக்டர் பேடு போலீஸ்மேன் நீங்கள் பண்ணிவிடுங்கன்னு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நான் முடி நிறைய வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லாட்டி மீசை எடுத்துடணும் இது ரெண்டு இருந்தால் தான் எனக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியும் இல்லாட்டி இந்த போலீஸை பிரேக் பண்ணி வெளியில் வர முடியும் ஃபஸ்ட்டு சங்கர் சார் ஒரு படமாக ஒரு படத்தில் நடிக்கணும் அப்புறம் இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற கார்த்திக் சுப்ராஜ் அவர் படத்தில் நடிக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை ரெண்டு ரெண்டு விதமான டேரக்டர்ஸ் தான் இல்லைன்னு சொல்ல ஒரு கமர்ஷியல் படம் நடிக்கணும் கார்த்திக் சுப்ராஜ் மாதிரி ஒரு ஜிகர்தண்டா மாதிரி படத்தில் நடிக்கணும்னு ஆசை எனக்கு எனக்கு அடுத்து ரிலீஸ் ஆக போகிற படம் வந்து சகா மிஸ்டர் முருகேஷ் டேரக்டர் அதில் வந்து பாண்டியராஜன் சார் சார் பிருத்திவிராஜ் அப்புறம் பசங்கால் நடித்த கிஷோர் ஸ்ரீராம் தென்னவன் சார் அம்பானி சங்கர் நாங்கள்லாம் ஒன்றா நடிச்சிருக்கோம் அதில் ஜெயில் எஸ்பியாக தான் நடிச்சிருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இப்போ ஷூட்டிங் நடக்குது வந்து ஈட்டி பண்ணார் மிஸ்டர் ரவி அரசு அவர் பண்ணுறார் அயங்கரன்னு ஒரு படம் அதில் ஒரு இன்ஸ்பெக்டராக நடிச்சிருக்கேன் அப்புறம் இரோக்காயிரம் கண்கள் மிஸ்டர் மாறன் டேரக்டர் அது வந்து அருள்நிதி சார் ஹீரோ அதில் வந்து நான் போலீஸாக நடிக்கலை இது போலீஸ்க்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு விட்னஸ் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் அது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் காகி செட்டியை கேட்டி வேறு சிவில் ட்ரெஸ் போட்டு நடிக்கிறோமேனு சொல்லிட்டு தான் அந்த படம் அக்செப்ட் பண்ணேன் பட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபிலிம் அது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் பேர் வைக்கல மிஸ்டர் மனோஜ்னு சொல்லி டேரக்டர் அதில் வந்து ஜோக்கரில் நடித்தார் சோமசுந்தரம் அவர் தான் ஹீரோ அந்த படத்தில் கமிஷனர் நடிச்சிட்ருக்கேன் புதுசாக நடிக்க வாய்ப்பு தேடி வர்றவங்க கொஞ்சம் உங்களை தயார்படுத்திட்டு வாங்க நடிக்கிறதுக்கு வந்து கற்றுக்கலாம் நினைக்காதீங்க நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது எங்கேயாவது ஜாயின் பண்ணி நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க நிறைய படம் பாருங்க எந்த லாங்குவேஜ் படமாக இருந்தாலும் சரி நான் கொரியன் படம் சைனீஸ் படம் தான் பார்ப்பேன் தமிழ் படம் பார்க்க மாட்டேன்லாம் சொன்னீங்கன்னா வேலைக்கு ஆகாது தமிழ் படமும் பார்க்கணும் இண்டோஸ்ட்ரி தமிழ் நேர்களுக்கு நன்றி இதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனில் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வரும் நான் நடித்த படங்கள் பற்றியோ என்னோடய ரோல் பற்றியோ எனக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்